আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা করোনা ভাইরাসের জন্য সরকার হাজার হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করতেছে যার যে সুদের হার সেটি হচ্ছে নাম মাত্র তো আমরা কি কখনো চিন্তা করেছি কল্পনা করেছি যে আসলে সরকার এত সব কোটি টাকা কোথায় পাবে এই জন্য সরকারের কাছ থেকে নানা প্রকার প্রন্থা আসছে অর্থাৎ বিভিন্ন বিশ্ব ব্যাংক থেকে এডিবি থেকে নানা প্রকার বৈদেশিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নেওয়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া অথবা বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে যে টাকা আসছে সেখান থেকে ঋণ নেওয়া এর বাইরে সরকার আরও যেটি চালু রেখেছে সেটি হচ্ছে ট্রেজারি বিল এবং ট্রেজারি বন্ড আজকের আলোচনা থেকে আমরা যেটি জানবো সেটি হচ্ছে আপনি একজন সাধারণ কমন বেসিক লেমেন হিসাবে ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে এফডিআর করতে আপনি ভয় পান ব্যাংক যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তো এই জন্য আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সরকারি সিকিউরিটি সহ ক্রয় করতে পারবেন ট্রেজারি বিল এবং ট্রেজারি বন্ড আজকের আলোচনাটি অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন দেখার পরে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন এবং কোশ্চিন থাকে তারপরে জানাবেন আপনারা দেখতেছেন সাতকাহন সাথে আসি হোস্ট আজিম উদ্দিন বন্ধুরা সর্বপ্রথমে বলিনি ট্যাজারি বিল যেটি সেটি হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি এটি সাত দিন চোদ্দ দিন একুশ দিন তিরিশ দিনের ছিল বর্তমানে এটি তিন মাস ছয় মাস এবং এক বছর মানে হচ্ছে যে একানব্বই দিন একশো বিরাশি দিন এবং তিনশো চৌষট্টি দিনের জন্য এই ট্যাজারি বিল সরকার ইস্যু করে এগুলো নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয় মানে হচ্ছে যে ধরলাম সরকারের একশো কোটি টাকার প্রয়োজন সরকার নিলাম ঘোষণা করে যে এত দিন এই তারিখে একশো কোটি টাকার নিলাম হবে কে কে ক্রয় করবেন এদের জন্য সরকার নির্দিষ্ট একটি সুদের হার নির্ধারণ করে দেয় এই যে নিলাম প্রক্রিয়া এখানে শুধুমাত্র যারা পিডি আসতেন তারাই অংশগ্রহণ করতে পারে এই পিডি প্রাইমারি ডিলার কারা এটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করতেছি তো তাহলে আপনারা ট্রেজারি বিলটা জানলেন যে ট্রেজারি বিলটা সরকার স্বল্প মেয়াদি ঋণের জন্য যত টাকা প্রয়োজন এটা সরকার ইস্যু করে সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক নিলাম ইস্যু করে এটাকে বলা হয় ট্রেজারি বিল এই ট্রেজারি বিলগুলো যদি আপনারা করা করেন এটি আপনারা যেটি করতে পারবেন সেটি হচ্ছে যেভাবে আমরা প্রাইস বন্ড আপনি যে কারণ আমি হস্তান্তর করতে পারেন বিক্রি করতে পারেন আপনি ক্রয় পরবর্তী আপনি চাইলে যে কোনো ব্যাংক অথবা যে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এগুলোকে বিক্রি করতে পারবেন তো এখন আসি আমরা যেটি নির্ভরযোগ্য সেটি হচ্ছে ট্রেজারি বিল যেটি হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদি অর্থাৎ দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর এবং হচ্ছে আমাদের বিশ বছর দীর্ঘ মেয়াদি সত্যে সরকার কি করে এই লোনগুলো নেয় সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজগুলো করে এক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখতে পাই সেটি হচ্ছে সুদের হার লাভাংশটা কত এটি হচ্ছে দেখার বিষয় তো এটি কখনো ফিক্স না তারপর আমরা যেটি বল দেখতে পাচ্ছি এতদিনে নিলাম প্রক্রিয়া সেটি হচ্ছে সাত পার্সেন্ট থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সাড়ে নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত এ সুদের হার লাভাংশ হয়ে থাকে যেটা দুই বছর মেয়াদি এই যে ট্রেজারি বন্ড সেক্ষেত্রে সেভেন পয়েন্ট ফাইভের উপরেই থাকে সব সময় আমরা বলতে পারি ওভারঅল খরচাপাতি বাদ দিয়ে আমরা সাড়ে সাত পার্সেন্ট ধরে নিতে পারি যেটা পাঁচ বছর মেয়াদি সেক্ষেত্রে মোটামুটি আট দশমিক ওয়ান ছয় হয়ে থাকে তারপরে এটাকে আমরা আট পার্সেন্ট ধরতে পারি যেটা আমাদের দশ বছর মেয়াদি সেখানে সাড়ে আট পার্সেন্ট ধরতে পারি যেটা হচ্ছে পনেরো বছর মেয়াদি সেক্ষেত্রে মোটামুটি এইট পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ধরতে পারি এবং যেটা বিশ বছর মেয়াদি সেক্ষেত্রে নয় পার্সেন্টের উপরেই থাকে এখানে লাভ্যাংশটা ফিক্স করে আমি এই জন্যই বলিনি কারণ এটি প্রতিটি নিলামে সামান্য ভেরি করে অর্থাৎ ষাট পার্সেন্ট থেকে শুরু করে এটি নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে তো এখন কথা হচ্ছে যে প্রাইমারি ডিলার বা পিডি কারা আপনি চাইলে সরাসরি এগুলো ক্রয় করতে পারবেন না বাংলাদেশে যে ইসলামিক ব্যাংকগুলো আছে যেহেতু এরা সুদি ব্যবসা করতে পারে না এই জন্য ইসলামিক ব্যাংকগুলো এই ট্রেজারি বিল অথবা ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করতে পারে না এগুলো এই যে কোনো পিডি শাখাও না তো পিডি ব্যাংক মানে প্রাইমারি ডিলার হচ্ছে বাংলাদেশে বর্তমানে বৃষ্টির মতো প্রাইমারি ডিলার আছে তার মধ্যে সোনালী জনতা মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ন্যাশনাল ব্যাংক প্রাইম ব্যাংক এগুলো হচ্ছে মোটামুটি হচ্ছে পিডি এটা ছাড়াও আরও লিস্ট আছে লিস্টে আমি দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারবেন তো আমরা যদি সোনালী ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখি সেটি হচ্ছে আমরা জানি সবাই মোটামুটি সব জেলায় সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখা আছে অথবা কর্পোরেট শাখা আছে যে কর্পোরেট শাখাটা আছে সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন যদি আপনার জেলায় কর্পোরেট শাখা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যে মেইন যে ব্রাঞ্চ আছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন তো কথা হচ্ছে কিভাবে আপনি কত টাকার ক্রয় করবেন মনে রাখবেন এই সমস্ত ট্রেজারি বিল এবং ট্রেজারি বন্ড এগুলো মাত্র শুধু আপনি এক লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষ টাকার গুণিতক মানে দুই লক্ষ তিন লক্ষ চার লক্ষ যত খুশি আপনি ক্রয় করতে পারবেন সরকার যত টাকা 
নিচ্ছে তার উপর অর্থাৎ সরকারে যদি দশ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন সরকার দশ হাজার কোটি টাকা নিলাম ছাড়বে সেক্ষেত্রে আপনার যে নির্দিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি কত টাকার ক্রয় করবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে আবেদন জানাতে হবে আর যে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা বিমা সমবায় সমিতি আছেন এই যে পিডির বাইরে যে সমস্ত ব্যাংক আছেন তারাও ক্রয় করতে পারবেন তবে এই ক্ষেত্রে তাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে বিশটি ব্যাংক আছে যারা হচ্ছে প্রাইমারি ডিলার তাদের মাধ্যমেই তাদেরকে যেতে হবে ব্যক্তিগতভাবে আপনি করতে পারবেন এক্ষেত্রে আপনার যে কোনো এই যে বৃষ্টি ব্যাংক আছে যে কোনো একটি ব্যাংকে আপনার একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হবে এবং ব্যাংকে আপনাকে একটি লেটার অফ অথরিটি দিতে হবে যে আপনি এত টাকার ক্রয় করতে চাচ্ছেন যারা প্রবাসী আছেন যারা দেশের বাইরে আছেন তারাও ক্রয় করতে পারবেন এক্ষেত্রে আপনার এফ সি অ্যাকাউন্ট লাগবে অথবা আপনার নিট অ্যাকাউন্ট লাগবে শেয়ার বাজারে যে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইনভেস্ট করা হয় অথবা আপনার যদি এফ সি অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে সেই অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়েও আপনি কি করতে পারবেন খুব সহজেই ট্রেজারি বিল এবং ট্রেজারি বন্ড ক্রয় করতে পারবেন এবং এর মেয়াদ শেষে আপনি সম্পূর্ণ কিছু আবার বিদেশে নিয়ে যেতে পারবেন কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়াই তো মনে রাখবেন এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি বাজার সেকেন্ডারি বাজার অর্থাৎ শেয়ার মার্কেট থেকেও সরকারি এই যে দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর মেয়াদি যে ট্রেজারি বিল এবং বিলগুলো বন্ডগুলো আসে এগুলোকে ক্রয় করা যায় তো এর জন্য যারা শেয়ার মার্কেটে আসেন তারা চাইলে করা করতে পারবেন একটি কথা মনে রাখবেন এক্ষেত্রে উৎস কর আছে এই যে লাভাংশ এই যে আমরা সাত পার্সেন্টের উপরে এবং নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত বললাম এটি হচ্ছে উৎস কর কত্তন করার পরে এটাকে বড় হয় ইল্ড মানে হচ্ছে যেভাবে আমরা রাবারকে টানি আবার এটা ছোট হয়ে যায় এরকমই তো এই জন্য এই যে স্লাবের হার বা সুদের হার যেটা আমরা বললাম এটা হচ্ছে কর কত্তন করার পর যেটি সেটি আর এটি আপনি যে কারো কাছে অর্থাৎ আপনার টাকার প্রয়োজন আপনি অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিতে পারবেন অথবা আপনি যে কোনো ব্যাংকে সেখানেও আপনি বিক্রি করতে পারবেন তো এগুলো আসলে সরকার করে যে বিভিন্ন সময় সরকারের টাকার প্রয়োজন হয় স্বল্প মেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি এই জন্য সরকার এগুলো বিক্রি করে এখন হয়তো করোনা ভাইরাসের কারণে যে মহামারী দেখা দিচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা সরকার কি দিচ্ছে প্রণোদনা দিচ্ছে এগুলো যারা আমার আপনার যাদের কাছে ইনভেস্ট করার মতো টাকা পয়সা আছে তারা ইচ্ছা করলে এখানে ক্রয় করতে পারে এক্ষেত্রে সরকার সর্বোচ্চ পরিমাণ নয় থেকে সাড়ে নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত যেগুলো বিশ বছর মেয়াদি বন্ড সেক্ষেত্রে সাড়ে নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত দিচ্ছে তো আপনি যদি ক্রয় করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার যেটি প্রয়োজন হবে এই বিশটি ব্যাংকের আমরা যেগুলো বললাম সোনালী জনতা অগ্রণী অথবা মিউচুয়াল ট্রাস্ট ন্যাশনাল ব্যাংক এবি ব্যাংক এগুলো ম্যানেজারের সাথে একটু যোগাযোগ করেন এবং একটি কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করেন আর এর নিলামটা সারা বছর হয় না সরকারের যখনই প্রয়োজন হয় সরকার সে বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার জারি করে সেই হিসাবে আপনি জাস্ট ম্যানেজারের সাথে যদি যোগাযোগ রাখেন তাহলে আপনি খুব সহজেই তারা আপনাকে জানিয়ে দিবে যে নিলামটি কবে হচ্ছে আর এই সমস্ত নিলামের সমস্ত প্রক্রিয়া কিন্তু অনলাইনে বিট করতে হয় অনলাইনেই এই সমস্ত কিছু করা যায় তো আশা করি বন্ধুরা আজকের ভিডিও থেকে যারা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন তারাও ইচ্ছা করলে সরকারি এই সমস্ত বন ক্রয় করতে পারেন অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে আপনি যদি বাংলাদেশি নিবাসী হন আপনিও ক্রয় করতে পারবেন আপনি যদি প্রবাসী হন সেক্ষেত্রে আপনার এফ সি অ্যাকাউন্ট থাকলে ক্রয় করতে পারবেন অথবা আপনার ফ্যামিলি বাংলাদেশ থেকেও ক্রয় করতে পারবে আর এক্ষেত্রে উৎস কর প্রযোজ্য হবে উৎস করের কত্তনের পর যে লাভাংশ সেটাই আমরা এখানে দেখালাম অর্থাৎ সাত পার্সেন্ট থেকে শুরু করে এটা নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে আর যেগুলো ট্রেজারি বিল এগুলো লাভাংশটা কিছুটা কম এগুলো তিন পার্সেন্ট থেকে শুরু করে পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত হয় যেহেতু এগুলো স্বল্প মেয়াদি তো আশা করি বন্ধুরা আজকের ভিডিও থেকে আপনারা নতুন একটি বিষয় জানতে পারলেন যদি কোনো প্রশ্ন এবং প্রশ্ন থাকে অবশ্যই জানাবেন